Si alguna vez te han dicho que tu producto está muy caro, que por cierto ya sé que te lo han dicho, necesitas saber lo que sigue. ¿Qué es el valor percibido y por qué debería de importarte? Jesse, pon el meme de Bob Esponja, valor percibido. ¿Qué es el valor percibido y por qué debería importarte? Valor percibido. Muchísimo se habla del tema de precio. Hay que vender por valor y no por precio. Eh, tu producto está muy caro, precios altos. ¿Qué era cómo vender cuando soy el que tiene el precio más caro? Ok, primero entendamos una cosa. El factor numérico que viene en la etiquetita precio no necesariamente es el más importante a la hora de decidir sobre si algo o no está caro. Acá ni cojera. ¿En serio? Sí. El número como tal es muy poco importante con respecto a lo que percibimos como valor a cambio. Entra el valor percibido. ¿Y qué demonios es valor percibido entonces, Gera? Valor percibido significa aquello que yo adapto, yo cliente, adapto como en mi realidad, con base en mi contexto, mis necesidades, mi situación actual. No son las características de tu producto lo importante. Lo que importa es cómo traduzco esas características de tu producto como un beneficio para mí. Cuando logro traducir eso, o mejor aún, cuando tu vendedor logras comunicarlo, es que tu cliente lo va a percibir como valioso para él o para ella. La fórmula es muy simple. Mientras mayor valor perciba, menos importante será el factor precio. La fórmula se trata, o el caminito a seguir más bien, es genera valor percibido. Identifica el contexto de tu prospecto y traduce las características de tu producto o tu servicio en beneficios para esa persona en particular, insisto, con base en su propio y específico contexto. ¡Haz eso! Y vas que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas.